అండ్ నెక్స్ట్ అసలు మెయిన్ సోయాతో మిల్క్ షేక్ మరి సాధారణంగా మార్కెట్లో దొరుకుతాయి కదండి సోయాబీన్స్ సో ఇది ముందు మీరు ముందు రోజు రాత్రి నానబెట్టుకోవాలి సాధారణంగా మనం శనగలు నానబెట్టుకుంటాం ఇలా నానబెడతాం కదా సేమ్ అలాగే ఈ సోయాబీన్స్ కూడా నానబెట్టుకోవాలి నానబెట్టి సో మేము ఆల్రెడీ నానబెట్టి ఉంచాము అది మీకు చూపిస్తాం సో నానబెట్టుకుంటే మనకి ఇలా అవుతుంది ఓ సో చూసారా సో వావు చాలా చక్కగా నానిపోయినాయి నైట్ అంతా నానబెట్టుకుని ఉంచితే చూసారు కదా ఎంత బాగా నానిపోయినాయో నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి మేము నానిపోయినాయి కదా ఇదేంటంటే మనకి దీనికి ఒక పొట్టు ఉంటుంది ఓ సో సాధారణంగా మనది నలిపితే ఆ పొట్టు వచ్చేస్తుంది ఇలా సో దీన్ని బాగా నలిపి పొట్టు తీసేయాలి ఓకే సో పొట్టు మొత్తం తీసేసి మళ్ళీ బౌల్లో పెట్టేసుకోవాలి సో వా ఇలా వచ్చేస్తుంది పొట్టు పొట్టు వచ్చేస్తుంది బాగా నలిపితే దీన్ని అలా వాటర్ వాటర్ పోసుకుంటూ అలా పొట్టు తీస్తూ వాటర్ అంతా పైప్ అయిన వాటర్ అంతా అలా తీసేస్తే సరే ఇలా వచ్చేస్తుంది ఓకే ఎస్ సార్ సో సూపర్బు ఆల్మోస్ట్ మనకి పొట్టు అంతా కూడా వెళ్ళిపోయింది పొట్టు అంతా వచ్చేసింది సో ఇప్పుడు దీన్ని మనం ముడక పెట్టుకోవాలి ఎస్ సార్ సో ఈ సోయాల్ని ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మనం నైట్ నానబెట్టుకొని పొట్టు తీసేసి దాని తర్వాత మళ్ళీ ఈ సోయాల్ని ఉడకబెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు సో దీంట్లో వాటర్ వేసుకుందాము ఓకే సో అంటే ఇన్ని కప్స్ ఆఫ్ వాటర్ అని ఏమన్నా ఎట్లా ఉడపోసేస్తాం కాబట్టి అంటే ఓకే సో వాటర్ వేసుకున్నా వాటర్ వేసుకున్నా ఇప్పుడు వాటర్ బాయిలింగ్ పాయింట్కి వచ్చిన తర్వాత బ్యాచ్ చేయాలి లేకపోతే ఇప్పుడు యాడ్ చేసేసి ఉడికిన తర్వాత అంటే మన ప్రాసెస్ కరెక్ట్ గా చేసుకోవాలి ఫస్ట్ నానబెట్టాలి ఆ తర్వాత బాగా కడిగి దాన్ని పొట్టు తీసి అప్పుడు ఉడకపెట్టుకోవాలి మూత పెట్టేసేద్దామా ఈ మిల్క్ షేక్ చేసిన తర్వాత ఈ మిల్క్ షేక్ నిలువ ఉంటుందా లేకపోతే ఏ రోజు ఆ రోజు అంటే ఇప్పుడు మనకి ఉడకపెట్టుకున్న తర్వాత ఆ గింజల్ని తీసి ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టుకుంటే అలా నిలవ ఉంటాయి గింజలు ఉంటాయి గింజల్ని మీరు ఫ్రీజర్ లో పెట్టుకుని నెక్స్ట్ డే కి మళ్ళీ పాలు దాని నుంచి మిల్క్ షేక్ చేసుకోవచ్చు కానీ వన్స్ మనం మిల్క్ షేక్ చేసేసిన తర్వాత ఆ రోజు అది మొత్తం అంతా కంప్లీట్ చేసేయాలి మ్యామ్ ఈ సోయాస్ వల్ల వచ్చే ఉపయోగాలు ఏంటి అంటే అసలు మంచిదేనా మంచిది కదా ఎలా తీసుకోవాలంటే మంత్లీ ఎన్నిసార్లు తీసుకోవచ్చు అసలు వీక్లో ఎన్నిసార్లు తీసుకోవచ్చు ఈ క్వశ్చన్స్ అన్నిటికీ ఆన్సర్స్ కావాలి సోయాబీన్స్ అనేది ప్రోటీన్ సోర్స్ సాధారణంగా మనకి ఏ గింజల నుంచి అయినా సరే బీన్స్ అయినా సరే సోయాబీన్స్ అయినా సరే రాజ్మా నుంచి అయినా సరే మనకి వచ్చేది ప్రోటీన్ ఓకే సో ఈ ప్రోటీన్ వల్ల సోయాబీన్స్ చాలా మంచివి కానీ ఇది అందరూ తీసుకోకూడదు థైరాయిడ్ ఉన్న వాళ్ళు అసలు తీసుకోకూడదు అందరూ థైరాయిడ్ ఉన్న వాళ్ళు స్పెషల్గా తీసుకోకూడదు మిగతా వాళ్ళందరూ తీసుకున్నా పర్వాలేదు కానీ థైరాయిడ్ పేషెంట్స్ అంటే హైపో థైరాయిడిజం హైపర్ థైరాయిడిజం అని రెండు రకాలు ఉంటాయి సో ఇది ఉన్న వాళ్ళు మాత్రం వద్దు ఓహో సో అది అసలు అసలు సోయానే ముట్టుకోకూడదు అసలు సోయానే వద్దు ఓకే సో మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా ఎలా తీసుకోవచ్చు మేము అంటే వీక్లో వన్స్ తినొచ్చా లేకపోతే అసలు మంత్లో వన్స్ తీసుకునే ప్రాబ్లం వారానికి ఒకసారి మంచిదేనండి వారానికి మీరు ఒకసారి సోయాబీన్స్ ఒకసారి పన్నీరు ఒకసారి రాజ్మా ఇట్లా తీసుకుంటే అన్ని రకాల నుంచి మీకు ప్రోటీన్ వస్తుంది అంటే ఎక్కువగా ప్రోటీన్ తీసుకోవడం మూలాన కూడా ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ అవుతాయా మన బాడీ వెయిట్ సపోజ్ మీరు యాభై కేజీలు ఉన్నారు సో మీకు యాభై కేజీలకి యాభై గ్రాముల ప్రోటీన్ అవసరం రోజుకి సో ఆ లెక్క ప్రకారంగా మనం తీసుకోవాలి ఓకే 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 సో ఎన్ని ఫిఫ్టీ కేజెస్ ఉంటే ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ ఐడియల్ వెయిట్ ఐడియల్ వెయిట్ మనకి ఎంతైతే ఉండాలో ఐడియల్ వెయిట్ ప్రకారంగా మనం ప్రోటీన్ చెప్తాం అనమాట ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ టైం పడుతుంది అని అన్నారు కాబట్టి ఆల్రెడీ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అయితే అయిపోయింది కుక్ అయిపోయిందని అనుకుంటున్నాను సో చాలా వరకు కుక్ అయిపోయింది మొత్తం అంతా ఓకే ఇది ఆఫ్ చేసేసి ఆఫ్ చేసేసి తినా చూడండి ఇది బాగా కుక్ అయిపోయింది మొత్తం అంతా కుక్ అయిపోయినా ఇంకా పొట్టు కూడా వచ్చింది కదా ఇంకా పొట్టు వస్తుంది ఒక్కసారి కడిగేసుకుని ఇదంతా చూడండి పొట్టు వచ్చేసింది మీకు మళ్ళీ అగైన్ ఇంకా ఎక్కడైనా కొద్ది కొద్దిగా అటు ఇటుగా పొట్టు ఉంటే అది కూడా వచ్చేసి అదంతా కుక్ అయిపోయింది వాటర్ తీసేసుకుని ఇప్పుడు ఈ వాటర్ మనం వడబోసేసి ఒక్కసారి చన్నీళ్ళతో కడిగేసి దీన్ని మిక్సీ వేసుకోవాలి ఒకసారి మిక్స్ చేసి అంటే మొత్తం చల్లగా అవడానికి కొంచెం చల్లబడుతుంది కదా సో దీన్ని వడబోసేసుకుని అప్పుడు మిక్స్ ఓకే సో నేను చక్కగా ఇలా వాటర్ని పంపేసుకొని ఆల్రెడీ చల్లగా అయిపోయినాయి ఎస్ ఇప్పుడు దీన్ని ఏం చేద్దామా సో దీన్ని ఇప్పుడు మిక్సీ ఆడించా డైరెక్ట్గా వేసేసేద్దామా మిక్సీలో ఓకే 
टाइम <laughs> సో ఆఫీస్ లకి వెళ్ళే వాళ్ళు మేము ఇంత ప్రాసెస్ ఎక్కడ చేస్తాం అనే క్వశ్చన్ మార్క్ రావచ్చు ఇందాక మేడం చెప్పినట్టుగా ఆల్్రెడీ ఆ సోయా బీన్స్ నైట్ నానబెట్టేసుకొని కుక్ అయిపోయిన తర్వాత ఆ దాన్ని ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టుకుంటే అది ఆల్్రెడీ ఉంటుందంట మనకి ఒక 1 వీక్ 10 డేస్ ఉంటుందా మేడం ఒక 1 వీక్ 10 డేస్ ఉంటుందంట సో అలా తీసుకోవచ్చు ఇందులో కొంచెం వాటర్ వేద్దాం సో వన్ వీక్ టెన్ డేస్ నిలబడి ఉంటుంది కాబట్టి మీకు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు జస్ట్ అలాగ ఒక స్టిల్ ఇచ్చేసి అంటే మిక్సీ జార్లో వేసుకొని మిక్సీ చేసేసుకొని మిగతా ఏమైనా ఇంగ్రీడియంట్స్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు యాడ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇమీడియట్గా మొత్తం మనకి వచ్చేసింది సో ఇలా పలుపు వచ్చేసింది దాన్ని మనం తీసేసి ఇప్పుడు ఏదైతే మనకి ఈ జ్యూస్ వచ్చిందో సోయా మిల్క్ నుంచి దాంట్లో మనం పంచదార ఓకే కొద్దిగా వెనిలాన్స్ సో ఈ రెండు వేసుకొని మిక్స్ చేసి చేయాలి బాగా కలిపేసుకోవాలి కావాలంటే దీంట్లో కొద్దిగా సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు చేసుకోవచ్చు ఇష్టం ఉన్న వాళ్ళు సాధారణంగా మన నిమ్మకాయ రసంలో పంచదారతో పాటు ఉప్పెట్లా కలుపుతాము కొంతమంది కలుపుతారు కొంతమంది కలుపుకోరు అలాగే ఇలా ఇది ఇందులో కూడా ఇందులో కూడా ఇప్పుడు మనము పంచదార యాడ్ చేసుకున్నాము అలాగే ఎసెన్స్ యాడ్ చేసుకున్నాము కాబట్టి దాంతో పాటు మీరు సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇది ఆల్రెడీ కరిగిపోయింది నెక్స్ట్ ఏం చేద్దాము సోయా మిల్క్ షేక్ తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు సోయా బీన్స్ పావు కిలో పంచదార నాలుగు స్పూన్లు వెనీలా ఎసెన్స్ ఒక స్పూను సోయా మిల్క్ షేక్ తయారు చేసుకునే విధానం సోయా బీన్స్ ని ముందు రోజు నైట్ అంతా నానబెట్టుకుని ఉంచుకోవాలి అలా నానబెట్టుకున్న సోయా బీన్స్ ని పొట్టు పోయే వరకు బాగా కడగాలి ఆ తర్వాత వాటిని పదిహేను నిమిషాల పాటు ఉడకనివ్వాలి తరువాత చల్లటి నీళ్లు పోసి మరొకసారి వడకట్టాలి అలా వడకట్టిన సోయా బీన్స్ ని మిక్సీ జార్ లో వేసి మిక్సీ చేసి దాని నుంచి వచ్చిన సోయా మిల్క్ ని వడకట్టి తీసుకోవాలి అలా తీసిన సోయా మిల్క్ లో పంచదార వెనీలా ఎసెన్స్ వేసి మిక్స్ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీ టేస్టీగా హెల్దీ హెల్దీగా ఉండే సోయా మిల్క్ షేక్ రెడీ